Obviamente, para la gente que está viendo esta entrevista, que ha sido durante dentro de 10 años, estamos grabando esto el martes después de tu presentación en Sauce Boys Fest. Eh, rompiste, habían cerca de 40 mil personas en el público, me dijiste que, que estabas cagado, estabas nervioso. <risa> eh, ¿Cómo sucede? ¿Cuál es la comunicación? ¿Cómo, cómo tú terminaste en el line-up de ese show? Eh, la verdad, el adiós. El adiós y bueno, no a, no a con fe de mi okay. manager, tiene también una, una relación bastante cercana, así que eh, el adiós me habrá puesto en la mesa de propuestas, llamaron en dos segundos y le dije, sí, PR, de un festival de eladio, <risa> sí, o sea. Ok, pues cuéntame, eh, vamos para atrás, eh, un poquito más de un año, creo, el Irán B. Thorne de Bad Bunny. Creo que tú estuviste la segunda función. Tuve los dos, tuve los ¿Tuviste dos. Tuviste los dos. Eh, otro evento masivo, eh, un evento que paralizó a, a Puerto Rico en cierta medida. Eh, háblame de esa experiencia. Es más, ¿sabes qué? Vamos para eh, Loca Remix o cuál es el tema que tú tienes con Pablo Chili y Bad Bunny? Hablamos mañana. Ajá. ¿Cómo pasó eso? Eh, eso literal, literalmente me llama Fede y me dice... Estaba hablando con él y me dice, no, hay alguien que quiera hablar con vos. Y me habla Benito y me dice, no, que estoy grabando un disco. Benito para Miami. Le vuelve a pasar a Noah. Noah me vuelve a pasar a mí. Yo me, no respondo nada. Le di el teléfono a Fe y le digo, ¿Y que sí? vamos a Miami, agarro las cosas ahora. Nos fuimos a Miami. Llegamos a una casa que estaba Benito, me acuerdo. Y, y es más, me, creo, que, creo que él había hecho, el, él había hecho un beat. Él había hecho como un ritmo así. Eh, que todavía no lo había agarrado Tiny, después lo produjo Tiny y todo. Y él tenía el coro y me, me, me tiró el coro, la letra del coro, y yo me, me, me encerré en el cuarto ahí con los colchones altos y empecé a tirar los versos. Estoy en un momento agarré el coro, agarré el coro. Y en un momento el, el beat se, 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 se ponía como medio pesado y empecé a hacer la voz como una que hago ya así como medio ronca, toda rota. Da, da. Y se volvió loco, venite y me dice, es por ahí, es por ahí, hacelo así. Eh, grabé el verso. Y no nos vimos más hasta el otro año en el Juego de las Estrellas, que no, me llamó por teléfono, me dijo, venite a Chicago. O sea, Ay. para mí era un tripé, aparte, porque era como, me, estoy yendo todo pago, ¿entendés? De viaje gratis a grabar con el chabón, que, que es una super media estrella, era toda una locura. Y bueno, después nos escuchamos en Chicago y rodamos ese mini video que hicimos ahí en la calle con Pablito también. Okay. Eh, fue una locura, pero la verdad que... Ah, de hecho yo lo había visto antes, claro, soy un colgado. Cuando él viene la primera vez a hacer el Luna Park, eh, yo me subo con otro amigo mío a hacerle como el opening y después lo acompaño a Chile también a hacer el opening y ahí fue que yo lo conocí en el, en el hotel también. Y esto fue antes de... Esto fue, antes, esto fue en 2018, principio yeah. de 2018 creo que fue, o fin de 2017. 